Thank you. Monsieur, le roi, excellent. At, oh, voila, voilà, right? Et voilà, et voilà. I'm going to do a rooster for the Chinese New Year. And uh, the brush I'm using is the rooster brush. I, I extended it so I can reach the top with the um, a chopstick. Donc, pour l'année, l'année prochaine, l'animal symbole de l'année prochaine, c'est le coq. Et donc, si j'ai bien compris, 
Coutinho, à Fiana Mouton. Voilà, c'est super. Et j'ai cru qu'il allait utiliser un personnage de Coutinho, mais je ne crois pas que ce soit ça. Ah, c'est 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 non. Yeah, this is the brush. Ah. Donc c'est, c'est effectivement des plumes de coq. Il a mis une rallonge pour pouvoir aller au bout de la fête parce qu'il a le bras trop. <laughs> yeah, uh, as uh, Steph already mentioned, uh, uh, rooster is the symbol of a French nation called the Gallic uh, coq. Yeah. Uh, Gallic coq. Okay. En plus, uh, voilà, le, le coq c'est le symbole de la France. Yeah, et France on aurait trouvé que c'était bien de faire et le symbole de la France et le so symbole de la France. So it's a double meaning. China, Chinese New Year, and uh, um, Happy New Year to French people. <laughs> Thank you. In China, so we, we should be very happy. So I'm going to do uh, Rooster with a happy mood. En fait, il joint les deux les deux utilités, la bonne année chinoise et le symbole de la France. Okay, the first thing I'm going to do is the tail. Because I feel that that's uh, more important. I want to make sure I have room for for that. Just like an orchid. That's it. Mm-hmm. And uh, we need to do the crown or the, the comb. Vermilion. Vermilion. Okay. The next, uh, I'm going to do the uh, neck and the chest. Uh, the neck is like uh, the head, uh, the neck, the chest, like a curve. Another curve for the back, and the shoulder, and the 
I'll just use the same brush for the beak for wings. Three colors of friends. So you use the white. And uh, you just put this here so I can reach it easier. Now I can see the proportion better. So it should be a little stronger. called uh, uh, glazing or uh, I call it embed like uh, you put a uh, stone on the on the base you, you need to use opaque color with this method so it's not uh, look chalky if you use the blue color itself without the black it doesn't look like the the color on the feather, the last. The, yeah. So it's the the black uh, feather with the blue kind of. Du bleu sur le noir qui se marie avec les deux pour donner du reflet et de la profondeur. Ce qui est mieux que si je mettais rien que du bleu. J'ai oublié, pardon. C'est mieux que si le bleu tout seul. Le bleu tout bleu aussi, je crois. Tout bleu aussi. Ok. The spur. Uh, yes. And uh, you can paint one foot standing or both. Uh, depends on position. Yeah, one. Yeah, yeah. And uh, this is some metal or 
red color to do the tongue. No. Not the uh, uh, ground uh, to do a rock. Rock. Now he will go on the soil of the caillou, the roche. And I try to uh, paint the local thing. It may feel this uh, kind of frost, uh, snow kind of. So it's light in. See if we have snow on the... Negative painting to do the snow a little bit. So it's just like a... We don't use uh, white, we save the white and try to indicate the snow is a background wash. Okay. And I uh, um, need to do some more background with the light blue. And gray, um, ink. Donc a priori, il va faire l'arrière-plan avec un peu de, de bleu et de okay. un mélange de bleu et de noir. Enfin, de noir. Ouais. Just, uh, let me just use this because I need some clean one. Mm, okay. Désolé. Okay. So the first thing I do is to do the the mountain. Uh, Top line, and I use this brush to kind of blend it a little bit into the into the mist. En fait, il utilise deux pinceaux hein, pour faire la, la délimitation de l'eau, et après il utilise la, la, la brosse plate pour ça euh, dégrader le. Apis. 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 This is the horizon, maybe just uh, suggestively. And uh, I'm going to wash the, the, the beak and the, the leg. It's a little bit uh, yellow. I'm going to put a little bit of yellow on the feet, 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 on the feet. Uh, paper is uh, uh, um, yes, a good mounted uh, uh, rice paper uh, mounted on, on silk uh, with silk margin. So it's just several layers of uh, uh, watercolor. I mean rice paper, just like the paper we use uh, for painting. Alors, en fait, same paper. Irina a demandé quel type de papier c'était, uh, et donc c'est un papier uh, qui a ah, le, le, le bec c'était pardon. Et uh, Il a expliqué que c'était le même papier que vous, mais qui est, est le montage magique, c'est-à-dire qu'il propose du papier déjà pré-encollé, c'est-à-dire que vous peignez dessus et après vous avez juste avec le fer à repasser, 
vous passez sur vos rouleaux et ça colle automatiquement, il n'y a pas besoin de faire le, le marouflage et tout, c'est euh, plus facile. Yeah. A, uh, because of the mounting, so it's a, uh, become semi-sized, uh, less absorbent than the raw paper. Ouais, c'est tout fomenté, c'est moins absorbant. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il peut mettre et puis étaler avec la brosse. Si vous faites ça sur votre papillerie, euh, impossible. Mais il les achète tous tout faits, ces rouleaux-là tu, tu peux les acheter tout faits chez lui ou c'est lui, il les vend. Ah, il y a des rouleaux comme ça Oui, oui, il vend tout ce qu'il faut. Tout ce que tu utilises, il a tout. Et le papier tout seul, le rouleau tout seul. Okay, um, I'm going to write the title. Donc maintenant, euh, ça va être, a priori, il va écrire euh, le titre. Uh, happy New, happy uh, New Year of the Rooster. Donc euh, il va écrire le titre, ça va être Bonne année du coq. Le coq des Alpes. Des Alpes. <laughs> Et voilà. Et voilà. Et voilà. So, uh, where should I uh, write, do you think? I should write here? Or here? Uh, yeah, this side. Left hand side. Then I make it this part maybe a little darker. Donc en fait ils sont avec euh, avec Victoria ils sont en train de se demander où ils vont mettre le, le titre puisque c'est important dans la, dans l'équilibre de la peinture de savoir où on met le, le titre. Et, et sauf erreur de ma part et là je, je, je crois qu'il est important que dans les peintures chinoises le titre est vraiment très important puisqu'il il vient euh, expliquer la peinture parce que la peinture chinoise est très euh, abstraite et qu'en fait euh, le titre apporte euh, un complément d'information important. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre. Parce que j'ai un peu inventé là en fait. Rooster. Rooster. Same. Yeah. Actually, I write uh, uh, great uh, rooster or great auspicious, which sounds the same for the new year. Donc, euh, as great auspice. Great auspice. Auspice. Ça veut dire quoi, auspice Bonne auspice. santé. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Yeah. Donc, c'est bonne santé, bon, bon coq, bonne santé. Yeah. Uh, bonne année. 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 Bonne <laughs> I'm a paparazzi. Okay, now the time uh, we just said next year we uh, date the one week from now. Okay. <laughs> um, the, the, the rooster year. Um, Monkey. No, yeah. okay. no, next year is a rooster, yeah. So when the video is broadcast, ah, we'll, yeah. we'll say happy new year together. Ah, okay. Yes. Yeah. So I will write the year for Tingyo. We have uh, 12 branches represented by 12 animals and 12, uh, 10 stems. It's a code, it's just can calendar, Chinese uh, lunar calendar. Donc, si j'ai bien compris, il y a. Uh, 11, 12, 12 signes zodiaques, 12 symboles pour les années. Et en fait, c'est l'année du coq l'année prochaine. Et dans 12 ans, ça reviendra, c'est cyclique. Et euh, voilà. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, mais 
<laughs> in China, everybody knows their symbol. I think yeah. most of you know that. <laughs> And you wait uh, 12 years and you can show this the same video in uh -huh. YouTube. <laughs> yeah. <laughs> Happy New Year. <laughs> okay. Happy New Year in France. We have to add that. Um, yeah, this is a Happy New Year for the Year of Rooster. This says, congratulate the Year of Rooster. Um, and I will write to her name and my name next. And my name is Xiao Hui. Xiao Hui. Xiao Hui. The name of the Henri, the Levit Soleil, and Xiao Hui. Xiao Hui. Xiao Hui. Xiao Hui. I think we can write the place if we have room, but you know, only too long. Too many, too many, too many, yeah. So he wants a bit of space, so he will make a cottage. Falanxi, Buliangso. France. Yeah. It's a pronunciation of French. But in Chinese characters. French. Um, yeah, Bu Yang Song. Four characters. Bu Yang Song. Four characters. Which represent uh, syllable yeah. sound. So we're going to do the seal. So we'll put uh, two seals. Yeah. Victoria's in mind. Okay, let me see. Yeah. 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 yeah, excellent. Well, and good. smile, everybody. Uh, oh, excellent. <laughs> One more. Yeah, c'est pas grave, ils sont pas beaux. Cheers. Okay, <laughs> excellent. Yes, please um, for lemon. Um, yes, so we are with. Wine with gas, with sparkling wine. Oh, wine. And so if you prefer some fruit juice. And Pina Colada. Pina Colada. Pina Colada. Maman, tu sais, 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 maman,